Buenos días y bienvenido a nuestra celebración de la misa de la fiesta de la Epifanía del Señor, los tres reyes, aquí en Santa Catalina, cerca de Wilmington, Delaware. Soy Padre Juan, el párroco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectora del Santo Evangelio. Según San Mateo, Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados a oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Macías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió al profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres el absoluto de las más pequeñas entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó el privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, Vayan, y averiguen bien todo lo que se refiere a este niño. Y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense la estrella que había visto en el oriente Iba delante de ellos hasta que se detuvo donde el lugar donde estaba el, sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro incienso y mira. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Yo era uno de los nueve hijos que tuvieron mis padres. Y recuerdo que un día le pregunté a mi madre, luego tan normalmente, mamá, ¿cuál de, tu, de tus hijos te gusta el mejor? Tratando de atraparla desprevenida. Y inmediatamente se puso seria y dijo, oh, amo a todos mis hijos de la misma manera. La respuesta correcta. La respuesta correcta. En la Navidad, María amó a su bebé con todo su corazón. Era su único hijo. En la fiesta de la Epifanía del Señor, celebramos que Jesús vino al mundo para todas las personas, para que en Jesús... Cuando había cumplido su misión y llegó a su gloria, María pudiera amar a todos los hijos de Dios como, si, como su, sus propios. El profeta de hoy describe Jerusalén como una madre cuyo corazón palpita de gozo cuando los niños son traídos a ella desde lejos. 
ella ama a sus hijos. ¿Se, le, se los habían quitado previamente? ¿O son nuevos hijos de otras madres? No dice. Pero cada nación y cada pueblo viene a ella y trae sus dones y sus hijos. Mientras se regocía. Jerusalén como María es una figura de la iglesia. Una madre cuyo amor no tiene límites. Y la gente está trayendo a ella sus hijos, nuevos hijos. A menudo pensamos en la iglesia como una organización o una institución. Pero la iglesia es una madre. Una madre para todas las personas. La iglesia por eso es católica. Es decir, presente en toda la raza humana. En la fiesta de Epifanía, la primera lectura, uh, uh, el Evangelio nos habla de unos extraños que vienen de lejos, los reyes magos. Su venida, sus dones y adoración asombran a María y José. Cuando, sea, cuando somos, cuando seamos verdaderamente la iglesia de Jesús, vendrán personas extrañas y les daremos la bienvenida y reconoceremos nuevos hermanos con preciosos dones. En nuestra parroquia vemos un poco del don que traen ustedes extraños y los recién llegados. Juan maravillosamente han enriquecido nuestra vida, ustedes que son inmigrantes mexicanos, durante estos 25, 26 años. Sus niños que fueron bautizados aquí al comienzo, son ahora adultos que tienen trabajos responsables en nuestra sociedad. Y muchos de nuestros otros miembros se han unido para formar una relación con la diócesis del padre Okello de Gulu en África y construir la escuela primaria Santa Catalina de Siena. Somos una parroquia católica moderna, participando en uh, el católico, la naturaleza universal de la iglesia. No parece que nos damos cuenta que en Jesús los extraños que creen en él comparten su expresión de fe con nosotros. Como, de, como Jerusalén, debemos regocijar a ver nuevos hermanos y hermanas viniendo a nosotros. La llegada de los magos también uh, molestó a la gente de Jerusalén. El rey Herodes debía destruir cualquier amenaza a su gobierno. Y parece que la población de Jerusalén se dejó comp compartir su alarma. Tendemos fácilmente a temer a las personas que son extrañas, que son uh, diferentes a nosotros. Se crean rumores sobre ellos. Los aislan ceden a los prejuicios y al racismo. Este es el camino del rey Herodes y de los que lo acompañaron. Pero si creemos en Jesús y buscamos una relación más cercana con él, rechazamos este camino. Por fe, vemos un extraño y reconocimos un hermano o una, un hermano que no hemos conocido. Alguien en quien 
Cristo se acerca a nosotros. San Pablo lo pone en esta manera hoy. Cristo ha derribado el muro de separación entre el pueblo propio de Dios y los forasteros. Lo hizo en su propio cuerpo, muriendo. Ahora todos ustedes son miembros de un solo cuerpo y cosocios en la promesa de Cristo Jesús en el Evangelio. La fiesta de hoy brilla con luz. Las naciones caminarán por su luz y los reyes por su resplandor brillante. Y la luz de la estrella llevó a los reyes magos. Jesús es el luz, la luz del mundo. En él estaba la vida y la vida fue la luz. Y la luz por todos los seres humanos. Sin, sin embargo, no, no oímos hablar por la forma en que vive nuestra fe. Uh, perdón, no oímos hablar de otros que siguieron a la estrella. La fe es personal. La iglesia es madre de todas las personas, pero la gente llega a la fe por búsqueda personal dibujada por la gracia. Les agradezco a todos por la forma en que viven vuestra fe. Muchos de ustedes han compartido sus dones en nuestra vida parroquial y en la comunidad más grande. Algunos de ustedes enseñan acerca de Jesús a los niños en la catequesis. Acompañan el camino de la fe de los dibujos, los adultos. Adornas nuestro espacio de adoración, también con su música, ayudan a los necesidades, necesitados y a los sin hogar. Cuiden las instalaciones de la parroquia. Sirven en comités y consejos y mucho más. Gracias por el don de ti mismo. Me siento bendecido por estar entre ustedes en este año que ya ha terminado. Un año de dificultades. Y para mirar hacia adelante en la fe este año nuevo. Hoy recordamos cómo nuestro Señor fue adorado por los reyes magos. Adorándolo también con gozo y nosotros le presentamos dones de nuestro corazón, así como pidamos su benedicción. Nuestra respuesta es, Rey de reyes, escucha nuestra oración. Los reyes magos vinieron a adorarle como los primeros representantes de las naciones. Que todas las naciones sean siempre conscientes de la poderosa presencia de Dios y le sirvan fielmente, trayendo dones de paz, alegría y bondad a toda la humanidad. Oremos. Rey de reyes, escucha nuestra oración. La humanidad tiene sed del amor de Dios. Por una fe renovada entre todas las personas, que florezca la palabra viva de Dios y que las enseñanzas de Jesús sean conocidas en todos los rincones del mundo, oremos. Rey de reyes, escucha nuestra oración. Buscas a tu pueblo con justicia y misericordia, que a su vez traterno, tratemos a los demás con ese mismo amor y justicia, que constru construyamos puentes de paz, oremos. Rey de reyes, escuchen nuestra oración. Que cada uno de nosotros durante este nuevo año encuentre en nuestro corazón maneras de devolver a Dios parte de nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos a través del servicio a la iglesia y a, la, a los necesitados. Oremos. 
Rey de Reyes, escucha nuestra oración. Que nos mantengamos fieles a cualquier resolución que hayamos hecho para este nuevo año, oremos. Rey de Reyes, escucha nuestra oración. Que los enfermos y los que sufren sean consolados, especialmente Christian Malgram Jr., Vero Torres y José Hernández. Oremos. Rey de Reyes, escucha nuestra oración. Por todos los que han muerto, para que experimenten la gloria de Dios, especialmente Carmen Vázquez y William Fawson y Vinnie Carlson. Oremos. Rey de Reyes, escucha nuestra oración. Padre, revelaste a tu Hijo a las naciones por la guía de una estrella. Llévanos a tu gloria en el cielo por la luz de la fe. Lo pedimos por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, les deseo una buena semana. Uh, si sus hijos están regresando a la escuela o a sus estudios, uh, que Dios los, les dé su apoyo. Tengan buen día.